சோசியல் மீடியா ஓப்பன் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த பாட்டை பத்தி தான் எல்லாருமே பேசிட்டு இருக்காங்க இந்த பாட்டை பத்தி எல்லாருமே வைப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இலை மக்கா அந்த பாடலுடைய இசையமைப்பாளர் கூட தான் இப்ப நாங்க பேச போறோம் வணக்கம் கிரீஷ் அவர்களை வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ஸ்ரீலங்கால முதன் முதலாக உங்களுடைய பாட்டு ரிலீஸ் ஆன உடனே சக்தி எஃப்எம்ல தான் வந்து நாங்க அதை ஒபிஷியலா வந்து நாங்க பிளே பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அது எங்களுக்கு ரொம்பவே சந்தோஷம் சொல்லுங்க இந்த ஏழை மக்கா அப்படின்ற அந்த ஒரு பாட்டு ஸ்பார்க் எங்க இருந்து முதல்ல வருவானது ஏழை மக்கா பாட்டு வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு கோக் ஸ்டுடியோ தமிழ் வந்து என்னோட வேல் ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷான் ரோல்டர் தான் இந்த சீசனோட கியூரேட்டர் ஸோ அவர் வந்து ஃபோன் பண்ணி என்கிட்ட சொன்னாரு நீங்க ஒரு பாட்டு பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாரு ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி ஏன்னா நாங்கள் மியூசிக் டைரக்டராக இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி டைம்லேருந்து நாங்கள் எல்லாம் ஒரு இண்டிபெண்ட் மியூசிக்கில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பிராண்ட் வந்து கோக் ஸ்டுடியோ கோக் ஸ்டுடியோ பாகிஸ்தான் அப்புறம் வந்து கோக் ஸ்டுடியோ பாரத் ரஹ்மான் சார் பண்ண பாடல்கள் இது எல்லாத்தையுமே பார்த்து பயங்கரமாக இன்ஸ்பைர் ஆகி ஃபில்ம் இல்லாத மியூசிக்கு இவ்வளோ பெரிய அவென்யூ கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க கோக் அப்படின்றதுனால அதை அதை எப்படியாவது சூப்பராக பண்ணிடணும் அப்படின்னு நான் ஒரு பிளான் வச்சுருந்தேன் அண்ட் அதுக்கு வென் அந்த கோக் கோக் டீம் ப்ளஸ் குரூப் எம் இந்த ஏஜென்சி யார் வேலை பார்த்தாங்களோ அவங்க வந்து ஒரு கான்செப்ட் ஐடியா ஒன்று கொடுத்தாங்க எப்படின்னா ஷேட்ஸ் ஆஃப் லைஃப்பை வச்சு ஒரு பாட்டு பண்ணலான்னு அவங்க மைண்டில் வந்து என்னோட பாடல்களே ஒரு ரெஃபரன்ஸ் ஒன்று சொன்னாங்க ஏன்னா நான் இது வரைக்கும் நிறையா வந்து நவீன யுக தத்துவ பாடல்கள் தான் பண்ணியிருக்கேன் இதுவும் கடந்து போகும் பார்த்தேனே இந்த மாதிரி பாட் பாட்டெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு மாடர்ன் பிலாசபி அந்த அந்த அதை ஒட்டி தான் இருக்கும் எப்படி லைஃப் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது ஸோ அதை அதனால அவங்க வந்து சரி ஷேட்ஸ் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னா சரி கிரீஷ் பண்ணா நல்லா இருக்கும்னு நினைச்சிட்டு வந்தாங்க பட் என் ஐடியா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருந்தது நான் இது வரைக்கும் பண்ண மியூசிக் ஸ்டைல்ஸை விட ரொம்ப வித்தியாசமா டிஃப்ரெண்டா இந்த ஒரு அப்பீட்டா இருக்கணும் பாட்டு அப்படின்னு நான் ஃபர்ஸ்ட் முடிவு பண்ணேன் ஸோ அந்த ஒரு கருவிலேருந்து தான் உருவாச்சு அவங்க சொன்ன ஷேட்ஸ் ஆஃப் லைஃப்ன்ற கான்செப்ட்லேருந்து நாங்கள் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தோம் ப்ளஸ் அவங்க ஃபஸ்ட்டு எனக்கு கொடுத்த ஆர்டிஸ்ட் லிஸ்ட்டே வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஒரு மிரட்டலான ஆர்டிஸ்ட் லிஸ்ட் கொடுத்தாங்க ஸோ இது ஆக்சுவலாக அவங்க டிசைட் பண்ணுது நான் அதான் ஷான்ட்ட கேட்டேன் நீ வந்து பயங்கர ஈஸியான ஆர்டிஸ்ட் லிஸ்டை எடுத்துட்டு என்ன என்கிட்ட வந்து இருக்கிறதுல டிஃபிகல்ட்டான சாங்கை கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கு அவர் சொன்னாரு இல்லை இல்லை இந்த 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 லிஸ்ட் ஆஃப் ஆர்டிஸ்டை வச்சு ஒர்க் பண்ற வெரி ஃபியூ பீப்புள்ல நீ ஒருத்த அதனால கண்டிப்பா வந்து பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னாரு ஸோ வந்து அப்படிதான் ஆரம்பிச்சது இந்த ஏழை மக்கா பாட்டோட ஜேர்னி ஓகே நீங்க ஆர்டிஸ்ட் பத்தி பேசும்பொழுது எங்களுக்கு ஆர்டிஸ்ட் பத்தி ஒரு கொஸ்டின் இருந்துச்சு சஞ் சஞ்சய் அவர்கள் இந்த பாட்டுக்குள்ள வந்தோடனே எங்களுக்கே வந்து கொஞ்சம் புதுசா இருந்துச்சு பிகாஸ் அவர் வந்து ஃபுல்லாகவே கர்நாடிகா பாடக்கூடியவர் கர்நாடிக் நிறைய ஆல்பம்ஸ் வந்து அவர் நாங்கள் சாங்ஸ் எல்லாம் கேட்டிருப்போம் ஸோ இந்த பாட்டில் வந்து அவருடைய ஜானரே வந்து மாற்றி நீங்கள் வந்து அவரை யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த பாட்டில் ஸோ இந்த ஐடியா வந்து எப்படி வந்துச்சு எப்படி வந்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக வந்து நான் ஒரு கர்நாடிக் பேக்ரவுண்டில் தான் அதில் என்ன சினிமாவுக்கு வந்த ஒரு பர்சன் அதே மாதிரி ஷான் ரோல்டனும் அவரோட அது இதுக்கு முன்னாடி இருந்த அவர் அவரோட அவதாரமும் வந்து ஒரு கர்நாடிக் மியூசிஷியனாக தான் அவர் இருந்தார் ஸோ இந்த ரெண்டு பேர் நாங்கள் சினிமாவுக்கு வந்துட்டு எங்களுக்கு வந்து கர்நாடிக் சாயலோட ஒரு பாடல் பண் பண்ணவே வந்து ஒரு எட்டு பத்து வருஷம் ஆயிடுச்சு அப்படி இருக்கிறப்ப சஞ்சய் சார் உள்ள வரான்னு இருக்கிறப்ப நாங்கள் என்ன முடிவு பண்ணோம்னா அவருக்கு கம்ப்ளீட்டா அவர் இப்பதான் வந்து ஒரு ஒரு சினிமா பாட்டு பாடியிருந்தார் லக்கி மேன்ற ஒரு படத்துல ஷான்க்கு ஒரு பாட்டு பாடியிருந்தாரு அந்த பாட்டுல வந்து நான் நோட்டீஸ் பண்ணேன் அவர் கொஞ்சம் ஓப்பனா ஒரு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா அவர் வாய்ஸ வந்து பிரசென்ட் பண்றதுக்கு ரெடியா இருந்தாருன்னு நான் உடனே வந்து அதுதான் எனக்கு ஒரு ஹுக் பாயிண்ட் நான் இதை வச்சு கண்டிப்பா சஞ்சய் சாரை வந்து ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கலர்ல ஒரு பயங்கர மாடர்னா இப்ப இருக்கிற எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி இயர் ஓல்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கனெக்ட் ஆகுது அவர மாதிரியான ஒரு ஸ்பேஸ்ல வந்து அவரை பிரசென்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு நான் நான் முடிவு பண்ணேன் ஏன்னா எனக்கும் வந்து சஞ்சய் சாரும் அதான் நினைச்சிட்டு வந்தாரு நான் அவருக்கு பாட்டு முன்னாடி அனுப்பல பாட்டு பாடுறதுக்கு வாங்க சார் அப்படின்னு சொன்னேன் அவர் வந்து ஓகே கிரிஷா அப்போ வந்து பயங்கரமா ஏதாவது கிளாசிக்கலா ஏதாவது பண்ணிருப்பாரு நம்ம அப்படியே கிளாசிக்கல ஏதாவது பாடிட்டு போகலாம் அப்படின்னு அவர் நான் அவர் பாட்டு அனுப்பல ஸோ அப்படி வந்தாரு ஸ்ட
வெவ்வேறு விஷயங்களா இருக்கட்டும் அதுல வந்து தமிழ் பாடல்கள் நிறைய பாடணுன்ற ஒரு விஷயமா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே அவர் வந்து ரொம்ப ஒரு கான்சியஸா அவரை ரீன்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காருல்ல அதுல அடுத்த ரீன்வென்ஷனுக்கு நம்ம ஒரு ஊன்றுகோலா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அது ஆமா அதுலயும் கடைசியா கடத்துல அவருடைய டச்சையும் வைக்கிற மாதிரியே வந்து ஒரு எண்ட் பண்ணி இருக்கு அது வந்து பாக்கிறதுக்கும் கேக்குறதுக்கும் ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு ஆமா கண்டிப்பா அது இருக்கணும்னு முடிவு பண்ணோம் பட் சஞ்சய் சார் அக்ரீங் டு பி இந்த இந்த மாதிரி ஒரு உலகத்துல அவரு உள்ள வர சம்மதிச்சதுக்கே வந்து அது ஒரு பெரிய ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு ஓகே இன்னொரு விஷயம் நாங்க இந்த சாங்ல வந்து புதுசா பார்த்து அப்படின்னு சொன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் நீங்க வந்து வித்தியாச வித்தியாசமான நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் வந்து யூஸ் பண்ணிருந்தீங்க அதுலயும் வந்து ஆரம்பத்துல வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் அது ஹக்கா அந்த மாதிரி ஏதோ பேர் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஹேங் ட்ரம் ஃபேமிலின்னு சொல்லலாம் அது ஆமா ஹேங் ட்ரம் ஃபேமிலி ஆனா எங்களுக்கு வந்து நான் யூஸ் பண்ண ட்ரம் பேரு டங் ட்ரம் டங் நாக்கு இருக்குல்ல டிஓஎன்ஜிஓ டங் ட்ரம் அது ஸோ டங் ட்ரம் சொல்லுவாங்க அது ஒரு ஸ்மால் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அது வந்து அதுல நிறைய ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும் அதை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இந்த பாட்டுல அதோட ஆரம்பிக்கலாம் பாட்டை அப்படின்ட்டு முடிவு பண்ணி அதுதான் மெயின் பாட்டோட ஒரு மெயின் கோரா அது இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அதை யூஸ் பண்ணும் அது ஐ திங்க் டங் ட்ரம் ஒண்ணு பிளஸ் எனக்கு வந்து தமிழ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து மேஜரா ஃபீச்சர் ஆகணும் எவ்வளோ மாடர்னா பாட்டு இருந்தாலும் அதுல உரிமை இரு இருந்தே ஆகணும் கஞ்சீரா இருந்தாகணும் இது ரெண்டுமே வந்து ஒரு தமிழ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கோக் ஸ்டுடியோ தமிழ் பண்ணிட்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தமிழா இல்லைன்னா என்ன லாங்குவேஜ் மட்டும் தமிழா இருந்தா போருமா வாதியங்களும் தமிழா இருக்கணும் அதனாலதான் உரிமை அண்ட் இது கஞ்சீரா இது யூஸ் பண்ணும் அதுக்கு அது அந்த விஷுவல் பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகாக விஷுவலைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டையும் காட்டி அதுக்கப்புறம் அதை அந்த ப்ளே பண்ணுற விதங்கள் அந்த விஷுவலைசேஷனே வந்து ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு ரொம்ப சூப்பரான ஒரு முயற்சி அதை பார்க்குற வியூவர்ஸுக்கும் வந்து நல்ல ஒரு ட்ரீட்டாக தான் அமைஞ்சிருந்துச்சு உண்மையாக சொல்ல போனேன் கேட்குறதுக்கும் பார்க்குறதுக்குமே வந்து பாட்டு ரொம்ப ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு விஷயமாக தான் இருந்துச்சு இந்த பாட்டை பொறுத்தளவு இன்னொரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பாட்டோட லிரிக்ஸ் அண்ட் ட்ரெண்டிங் ட்ரெண்டிங் வேர்ட்ஸும் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் லிரிக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டச்சாக ஒரு விஷயமும் இருந்துச்சு ஆனால் அதில் உள்ள ஒரு மோட்டிவேஷனும் இருந்துச்சு ஸோ எல்லாமே வந்து கலந்த ஒரு விஷயமா தான் இந்த இந்த பாடலோட லிரிக்ஸ் இருக்கு ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்க சார் மோகன் ராஜன் அவர் தான் எழுதியிருக்காரு இப்போ வர நிறையா ட்ரெண்டிங் சாங்ஸோட ரைட்டர் அவர் தான் நாங்காலி குட் நைட்ல இருக்கிற எல்லா பாட்டு லவ்வர்ல இருக்கிற எல்லா பாட்டு அந்த அந்த மாதிரி பாடல்கள்லாம் எழுதியிருக்காரு ரொம்ப அமேசிங் லிரிக் ரைட்டர் அவரு ஸோ அவர்கிட்ட தான் ஒர்க் பண்ணணும்னு நான் முடிவு பண்ணேன் ஏன்னா நாங்கள் வந்து எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு ஏழு வருஷமான ரிலேஷன்ஷிப் ஆனால் வந்து எங்கள் பாடல்கள் இன்னும் ரிலீஸ் ஆகலை ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு காரணத்தினால தள்ளி போயிடும் பட் நான் இந்த வாட்டி சொன்னேன் மோகன் இந்த பாட்டு நீங்கள் பண்ணி இந்த பாட்டு இதுக்கப்புறம் கோக் ஸ்டுடியோவில் நான் அடுத்து பண்ணுற இன்னொரு பாட்டு பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு பாட்டு பண்ணியிருக்கேன் இந்த சீசன் அதுவுமே வந்து மோகன் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் அவர்கிட்ட சொன்ன ஒரே விஷயம் என்னென்னா மோகனோட எனக்கு பயங்கர ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் இருக்கும் ஸோ நான் வந்து டியூன் கம்போஸ் பண்ணிக்கிட்டே நாங்கள் அவர் அப்படியே உட்காந்துருவார் லிரிக்கு கம்போசிங்லேயே எங்களுக்கு சே அப்படியே முடிஞ்சிருச்சு லிரிக்கு நான் வந்து நான் ஏழை மக்கானா களவாணிக்கு உக்கான்னு அவர் சொல்லுவார் இந்த மாதிரி மேட்சிங்காக வச்சு நாங்கள் ஒரு ஐ திங்க் ஒரு ஹாஃப் அன் அவரில் முடிச்சிட்டோம் அந்த அந்த வேர்ஸ் போர்ஷனை அண்ட் இன்னொரு லிரிக் போர்ஷன் வந்து நவீனி நவீனி வந்து கனேடியன் ராப்பர் கனேடியன் தமிழ் ராப்பர் அவங்க வந்து அவங்களோட போர்ஷனும் வந்து அவங்க சொன்னாங்க அவங்களுக்கு இந்த இதுதான் உங்க வேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தோம் அவங்க சொன்னாங்க எனக்கு நான் நாலு லைன் தான் எழுதியிருக்கேன் நான் சொன்னேன் கிளம்பி வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோகனும் இருந்தாரு நவீனியும் இருந்தாங்க நாங்க மூணு பேரும் அகெயின் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல அந்த அவங்க வேர்ஸ் முடிச்சிட்டோம் எல்லாம் இந்த இந்த ஸ்ட்ரீட் ஆஃப் கொலாபரேஷன் தானே ஆக்சுவலா கோக் ஸ்டுடியோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா சினிமால அது வேற வேற விதமா வந்து பாடல்கள் உருவாகும் கோக் ஸ்டுடியோ வந்து இண்டிபெண்டா உருவாகணும் எல்லாரோட கிரியேட்டிவ் வாய்ஸும் அதுல இருக்கணும்ன்றதுனால நான் என்ன நினைச்சேன் இந்த லிரிசிஸ்ட் வந்து ரேப் லிரிசிஸ்ட மீட் பண்ணோம் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஜாம் பண்ணி கொலாபரேட் பண்ணோம் அதை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு செட்டப் தான் ஆக்சுவலா இது எல்லாமே நாங்க ஷூட் பண்ணிருக்கோம் இதை கூடிய சீக்கிர கூடிய விரைவில் நீங்க வந்து யூடியூப்ல ரிலீஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறே
ஒரு விஷயம் மட்டும் கடைசி வரைக்கும் எங்களுக்கு மாட்டில எதுனா அந்த ஸ்பானிஷ் லிரிக் ஒன்று வரும்ல ஓலா கே பாசா அந்த அந்த லைன் ஆமா ஸோ அந்த லைன் மட்டும் எங்களுக்கு அதுதான் மெயின் ஹுக்கு பாட்டோட ஹுக்கு மற்ற எல்லாத்தையுமே நாங்க முடிச்சிட்டோம் அது மட்டும் மாட்டில எனக்கு வந்து ஏதோ அது அது வந்து நம்ம ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் பிராண்ட் கோக் ஸ்டுடியோ அப்படின்றது அண்ட் இப்போ இப்போ வந்து ஸ்பானிஷ் மியூசிக் தான் வந்து இங்கிலீஷ் மியூசிக்கை விட பாப்புலராக இருக்கிற மியூசிக் நீங்கள் இப்போ யார் யங்ஸ்டர்ஸ் கேட்டாலும் சரி நாங்கள் ஸ்பானிஷ் டிஜேஸ் ஸ்பானிஷ் ஆர்டிஸ்ட் தான் நிறையா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அண்ட் இன்டர்நேஷ்னலாகவும் அதுக்கு ஒரு பயங்கர ஒரு ப்ரெசன்ஸ் இருக்குது பாட்டோட ஃபீலும் ஒரு மாதிரி அதோட அரேஞ்ச்மெண்ட் மியூசிக் குவாலிட்டிலாம் வந்து ஒரு ஸ்பானிஷ் வைப்பில் தான் பண்ணியிருந்தேன் அப்போ நான் எனக்கு தோணுச்சு ஏன் இங்கே வந்து ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஸ்பானிஷ் ஐடியா ஒன்று யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா நமக்கு முன்னாடி இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ரேமான் சார் இதே பண்ணியிருக்காரு இதில் நம்ம எந்த பாட்டு இந்த என் சுவாச காற்றை பாட்டை வந்து ஹிந்தியில் பண்ணியிருப்பாரு அதுக்கு வந்து கே சரா சரா அப்படின்னு யூஸ் பண்ணியிருப்பாரு கேட்டிருப்பீங்கல்ல நீங்கள் இந்த பாட்டு தத்து தாவி அந்த பாட்டோட ஹிந்தி வேர்ஷன் அந்த ஹிந்தி வேர்ஷனில் வந்து ஜில் அல்லவா அந்த லைனுக்கு வந்து கே சரா சரா அப்படின்னு யூஸ் பண்ணிருப்பாரு ஸோ நான் என்ன நினச்சேன் சரி அந்த மாதிரி பேட்டர்ல நமக்கு ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்பானிஷ் லைன் அதை வந்து தமிழ் லைனோட கம்பைன் பண்ணி செகண்ட் ஹாஃப் தமிழ் லைன் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஸ்பானிஷ் லைனா வச்சு ஒன்னு பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஒன்னு சும்மா ஒண்ணு ட்ரை பண்ண அது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு ஐ திங்க் தட் இஸ் வெரி குட் என்ன மீனிங் இருக்கு என்ன அதுக்கு மீனிங் மீனிங் என்ன ஸ்பானிஷ்ல ஹோலா கே பாசானா ஹே வாட்ஸ்அப் ஹே மக்கா வாட்ஸ்அப் அவ்வளவுதான் வேற எதுவும் இல்லங்க மீனிங்லாம் கிடையாது ஓமாக சியாக்ல மீனிங் கேட்டோம் அதை ஹேங் கிட்ட கேக்குறீங்க ஹாரிஸ்ட் கேளுங்க ஓகே சூப்பர் அடுத்து இந்த பாட்டில் ரொம்ப முக்கியமான ரெண்டு பேர் தான் அன்றி அப்புறம் சத்யபிரகாஷ் சத்யபிரகாஷும் நீங்களும் வந்து ரொம்ப பெரிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் ஸோ அவரோட வந்து ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கு அது மட்டும் இல்லை அன்றியாவோட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சத்யா வந்து என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஆல்பம்லேயே பாடினார் மெரினாலேயே வந்து இந்த பாட்டு பாடினார் அப்போ தான் அவருக்கு அவர் சூப்பர் சிங்கர் சீசன் த்ரீவோட ஃபைனல்ஸில் வந்து அவரை நோட்டீஸ் பண்ணேன் அப்போ அவர் வந்து மீட் பண்ணும் ஏஎம் ஸ்டுடியோவில் அப்பலேருந்தே எனக்கு பழக்கம் எனக்கு அதுக்கப்புறம் அவளில் தெலுங்கு வேர்ஷன் ஆஃப் ஒரு பாட்டு கார்கை கண்ணையோட தெலுங்கு வேர்ஷன் காட்டுக்கா கண்ணேன் அந்த பாட்டு பாடினார் அப்புறம் அவர் சொல்லிட்டுருப்பாரு என்ன அப்புறம் ரொம்ப நாளாக பாடவே இல்லை பாடவே இல்லைன்னு இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கான அவர் வந்து க்ரியேட்டிவ் கோஆர்டினேட்டர் மாதிரி ஸோ அவர் தான் வந்து க்யூரேட்டருக்கும் கம்போசருக்கும் ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி அவர் ஸோ எல்லாம் நாங்கள் எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கோம் இது எல்லாத்தையும் கோஆர்டினேட் பண்ணி பண்ணுற ஒரு பர்சனாக இருந்தார் அப்ப எனக்கு தோணுச்சு ஒரு 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 ரெண்டு லைன் எனக்கு வந்து இன்னொரு வாய்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சு அப்ப சத்யா கிட்ட கேட்டேன் சத்யா நீங்க பாடுறீங்களா உங்களுக்கு தான் பாட்டு தலைகீழ தெரியும் எல்லாமே நீங்க பாருங்க சூப்பர் அவர்கிட்ட சொன்னாரு அவரு நான் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல ப்ரோ ஷுவரா அப்படின்னாரு நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்க தான் பாடணும் அப்படின்னு சொல்லி சத்யா கேம் இன்ட்ரு பிக்சர் தென் ஆண்ட்ரியா அவன் மனசுல வச்சுதான் நான் அந்த லிரிக்கே எழுதுனேன் ஆக்சுவலா ஓலா கே பாசா ஆண்ட்ரியாவோட டைப் ஆஃப் சிங்கிங் அவங்க ஸ்டைல் அவங்க ஸ்வாக் இதெல்லாம் வந்து இந்த அதாவது அதர் லாங்குவேஜ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கிலீஷ் ஆர் எனி அதர் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணுறோம்னா அதுக்கு அதுக்கு தேவையான ஸ்டைல் அண்ட் அத்தென்டிசிட்டி வந்து வெரி ஃபியூ சிங்கர்ஸ்ட் இருக்கு ஸோ அதில் ஒன் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து ஆண்ட்ரியா அண்ட் ஆண்ட்ரியாவும் ஒரு பர்ஃபார்மராக வந்து ஒரு பயங்கர ஒரு ஹைல இருக்காங்க இப்போ அவங்க அவங்களோட லைவ் ஷோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்கும் இப்போ அவங்க லைவ் தான் மெயினாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த வைபை கேப்சர் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு பாட்டு இது இருக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இது ஆண்ட்ரியா வந்து ஒரு கிரேட் சாய்ஸ் அப்படின்னு நாங்கள் ஃபீல் பண்ணி அதை அதை வச்சு தான் டிசைன் பண்ணோம் ஆக்சுவலாக ஆர்டிஸ்டை வச்சு தான் சாங் டிசைன் பண்ணோம் ஓகே அப்படி தான் வந்துச்சு சரி ஓகே பொதுவாக இந்த மாதிரி இண்டிபெண்ட் ஆர்டிஸ்ட் வந்து இப்போ நிறைய ஆல்பம் சாங்ஸ் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது வந்து திரைப்பட பாடல்களை விட ரொம்பவே ரீச் ஆன பாடல்களாக மக்கள் மத்தியில் போய் சேருது இப்போ வந்து இண்டிபெண்ட் ஆல்பம்ஸ் இன் ஃபியூச்சரில் வந்து இது சினிமா துறையில் எந்த அளவு ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஒரு மியூசிக் கம்போசராக இது ஒரு நல்ல விஷயம் நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஏழை மக்கா மாதிரியான பாடல்கள் வந்து நைன்டீஸில் டூ தௌசண்ட்ஸில் நீங்க நான் நம்ம சின்ன வயசுல இருக்கிறப்ப படங்கள்ல வந்த பாடல்கள் இதெல்லாம் கரெக்டா
சினிமாவை விட்டு டிட்டாச் ஆகும் இந்த நான் என்ன சொல்றேன்னா சினிமாவுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கு அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இல்லாம நம்ம லக்கிலி இந்த நைன்டீஸ்ல டூ தௌசண்ட்ஸ்ல என்ன வேணா பண்ணலாம் அப்படின்ற ஸ்பேஸ்ல வந்து நிறைய மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் நிறைய நல்ல மியூசிக் பண்ண முடிஞ்சது பட் இந்த டிகேடு திஸ் டிகேட்ல வந்து கண்டிப்பா இண்டிபெண்ட் மியூசிக்ல தான் அதை அந்த ஸ்பேஸ வந்து புதுமைப்படுத்தி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் அதுக்கான ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ் தான் இப்போ இப்போ நிறைய லேபிள்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இண்டிபெண்ட் சாங்ஸ் நிறைய இண்டிபெண்ட் ஆர்டிஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வேர்ல்டு ஓவர் நிறைய ஆர்டிஸ்டோட ஒர்க் வந்து மோர் பாப்புலர் ஆகுது அதர் லாங்குவேஜஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இண்டிபெண்ட் மியூசிக் இஸ் மோர் பாப்புலர் தன் ஃபில்ம் மியூசிக் பஞ்சாபியில அப்புறம் ஹிந்தியில இதெல்லாம் வந்து நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணீங்கன்னா இவங்களோட பாடல்கள் அங்க ஹிட் ஆற பாடல்களை தான் தூக்கி பாலிவுட் ஃபில்ம்ஸ்லயே வைக்கிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த கல்ச்சர் தமிழுக்கும் வந்தா ஆர்டிஸ்ட்ஸுக்கு வந்து ஒரு ஒரு கிரேட் ஸ்பேஸ் ஒண்ணு கிரியேட் ஆகும் நம்பிக்கை வரும் சரி நம்ம மியூசிக் பண் மியூசிக் ஒரு கரியரா நம்ம இண்டிபெண்ட் ஆர்டிஸ்டா எடுத்து செய்யலாம் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை எல்லாருக்கும் வரும் ஸோ தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் இண்டிபெண்ட் சீன் வளர்ந்தாதான் மியூசிக்கு நல்லது சினிமாக்கும் நல்லது இப்ப சினிமா பாடல்களா இருக்கட்டும் அப்படி இல்லாட்டி இப்ப வரக்கூடிய ட்ரெண்டிங்ல இருக்கக்கூடிய நிறைய பாடல்கள் வந்து இசையோட ஆதிக்கம் தான் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு லிரிக்ஸோட ஆதிக்கம் வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சிட்டு போகுதோ அப்படின்ற ஒரு ஒரு யோசனை வந்து எல்லாருக்குமே இப்ப வந்துட்டு இருக்கு நீங்க ஒரு இசையமைப்பாளரா வந்து இதை எப்படி பாக்குறீங்க உங்களுக்கு எது வந்து பிடிச்சிருக்கு ரெண்டுமே முக்கியம் தான் நான் ஆனா ஒரு விஷயம் வந்து நான் சொல்லுவேன் இப்போ ரீல்ஸ் ஒரு ரொம்ப நல்ல விஷயம் தான் இமீடியட்டா ஒரு 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 ஐதர் ஒரு படத்தையோ இல்ல ஒரு பாட்டையோ ரீச் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஃபாஸ்டர் மெக்கானிசமாக இருக்குது ரீல்ஸ் அது இட்ஸ் அ குட் திங் பட் என்ன ஆகுதுன்னா ப்ரொடியூசர்ஸும் டைரக்டர்ஸும் மார்க்கெட் பேஸ்டாக இருக்கிறவங்க வந்து இந்த ரீல் ஒர்க் ஆகிருக்கு இந்த மாதிரியான டைப்பாக மியூசிக் பண்ணால் ரீல் ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு ரீலுக்கு பாட்டு பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறோம் ஆமாம் அது வந்து ஒரு தப்பான ட்ரெண்டு இப்போ இப்போ ஏழை மக்கா கேஸே எடுத்துக்கோங்க என்கிட்டையும் வந்து இப்போ சொல்கிறாங்க ஜென்சி கபில் ஆகிற மாதிரி ஒரு பாட்டு நாங்கள் பண்ணோம்னா இமீடியட்டாக நான் ஒரு ரீல்ஸ் பாட்டு தான் பண்ணோம் ரீல்ஸ் ரீல்ஸ் ஸ்டைல்ல பாட்டு பண்ணோம்னா எவ்வளவு டியூரேஷன் இருக்கணும் ரெண்டரை நிமிஷம்ல இருந்து ரெண்டே முக்கால் நிமிஷம் தாண்ட முடியாது ஆமா கரெக்ட் இப்ப வர்ற பாட்டு ரெண்டு நிமிஷத்துல இருக்கு எல்லா பாட்டும் கரெக்டா மூணு தாண்டி வர்ற மூணு தாண்டதுல நான் சொன்ன வாய்ப்பே இல்லை நான் உங்களுக்கு தேவையான விஷயமும் இருக்கும் இதுல ஆனா அதையும் ஒரு ஃபுல்ஃபில்லிங்கான ஒரு சாங்கா ஒண்ணும் இல்லைங்க இன்ட்ரெஸ்ட் தான் இப்ப ஒரு படம் பாக்குறீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு பிடிக்காத கண்டென்ட்ட சீக்கிரம் பார்த்து முடிக்க பிடிக்குமா இல்ல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா மூன்றரை மணி நேரம் படமா இருந்தாலும் நான் பாக்குறேன்னு சொல்லுவீங்களா இன்ட்ரெஸ்டா இருந்துச்சுன்னா இன்ட்ரெஸ்டா இருந்துச்சுன்னா எவ்வளவு நேரம் வேணா நான் பாக்குறேன் அதேதான் மியூசிக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்துச்சுன்னா இப்போ ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நெஞ்சமே நெஞ்சமே ஏழு நிமிஷம் பாட்டு நிமிஷம் பாட்டு வந்திருக்கு லால் சலாம்லயும் ஒரு எட்டு நிமிஷம் ரேமான் சார் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அவர் இருக்கிற பொஷன்ல எட்டு நிமிஷம் பாட்டு பண்ணலாம் இப்போ நாங்க யங் யங் மியூசிக் கம்போசர்ஸ் போயிட்டு இல்ல நான் ஒரு எட்டு நிமிஷம் பாட்டு பண்றேன்னா வந்து டைரக்டர் ப்ரொடியூசர் எல்லாம் யார் யாருங்க அப்படின்னு அந்த நிலைமை மாறணும் ரேமான் சார் அப் அண்ட் கம்மிங்கா இருக்கிற டைம்ல அவர் வந்து உயிரே மாதிரி ஒரு ஏழு நிமிஷம் பாட்டு அவரால பண்ண முடிஞ்சது இல்ல ஆமா ஏன்னா அந்த பாட்டு நல்லா இருந்துச்சு அதுல அதை வந்து விஜுவலைஸ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கிற டைரக்டர்ஸ் இருந்தாங்க அது தேவை அது தேவையா இருந்த ஸ்டோரி லைன் இருந்துச்சு சோ இது எல்லாம் மீட் பண்றப்பதான் வந்து இந்த ஹோல் திங் வந்து டிஸ்ரப்ட் ஆகும்னு நான் நினைக்கிறேன் பட் ஆந்த வேல தான் இருக்கு சி இது முன்னாடி கொஸ்டினுக்கும் லிங்க்ட் இது சினிமா இண்டிபெண்ட் மியூசிக் ஏன் பிரியணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அண்ட் இன்னும் ஒரு விஷயம் இப்ப இருக்கிற மியூசிக் வந்து வீடியோவையும் ஆடியோவையும் பிரிக்க முடியாத மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு நம்ம முன்னாடி வந்து நிறைய பாட்டு மட்டும் கேட்டிருப்போம் பாட்டுக்கு வைப் பண்ணிருப்போம் ஆமா அது என்ன விஷுவல்னு கூட நம்ம கேட்டிருக்க மாட்டோம் ராஜா சார் டைம்ல சரி ஏன் வித்யாசாகர் சாரோட நிறைய சாங்ஸ் எல்லாம் எல்லா சாங்ஸும் கேட்டிருப்போம் நமக்கு பிடிச்ச பாட்ட ஆனா அது என்ன விஷுவல்னு கூட நமக்கு நிறைய பாட்டுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது ஆனா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் விஷுவல் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தாதான் அந்த பாட்டுக்குள்ளயே என்ட்ரு ஆகுறாங்க ஆடியன்ஸ் இந்த கல்ச்சர் மாறணும்னா இண்டிபெண்ட் மியூசிக் ஒர்க் ஆகணும் இண்டிபெண்ட் மியூசிக் ஆர்டிஸ்டுக்கு வந்து பிலிம் லெவல் பட்ஜெட்ஸ் கிடையாது பாட்ட பாட்டோட வீடியோ பண்ண அந்த மாதிரி
மெரினா படத்துல வணக்கம் வாழ வைக்கும் சென்னை அது ஸ்ரீலங்கா பொறுத்தல வைக்கும் ரொம்ப ஹிட்டான ஒரு பாட்டா தான் இருந்துச்சு அந்த டைம்ல எல்லாம் நாங்க வந்து ரேடியோல போட்டு கேட்டுட்டு இருந்தோம் அது மட்டும் அந்த பாட்டு விஷுவல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் நிறைய ஆர்டிஸ்ட் வந்து அந்த விஷுவல்ல இருந்திருப்பாங்க விக்ரம்ல இருந்து அதுக்கப்புறம் ஹசுகுமார்ல இருந்து எல்லாருமே வந்து பிரகாஷ் ராஜா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே வந்து பிரசன்ஸ் ஆயிருப்பாங்க சோ அந்த பாட்டோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படிப்பட்டது அந்த மூவியை பத்தி சொல்லுங்க ஏன்னா அந்த பாட்டு வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப டச்சா இருந்த ஒரு பாட்டு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு சோ அதை பத்தி சொல்லுங்க அந்த பாட்டு எனக்கு ரொம்ப ஆக்சுவலாக மெரினா ஆல்பம் எனக்கு ஒரு முக்கியமான ஆல்பம் ஏன்னா முத்துக்குமார் சாரோட வேலை பார்க்க சான்ஸ் கிடைச்சிது அவர் ஒன் ஆஃப் த ஒன்ஸ் இன் அ ஜென்ரேஷன் ரைட்டர் அவர் ஸோ அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸு அவரோட ஜீனியஸை வந்து பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருந்து அப்சர்வ் பண்ண சான்ஸ் கிடைக்க முடிஞ்சது வணக்கம் வாழை வைக்கும் சென்னையும் அந்த மாதிரி தான் உருவாச்சு உண்மையை சொல்லணும்னா மெரினாவுக்கு முன்னாடி எனக்கு தமிழ் சினிமா பாட்டு எப்படி போடணும்னு கூட தெரியாது மியூசிக் நல்லா பண்ண எப்படி இந்த ஃபார்மேட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது எனக்கு தெரியாது ஏன்னா நான் நான் யூகேலேருந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் மட்டும் இருந்த ஒரு சீடியை தான் வந்து பாண்டியராஜ் சார்கிட்ட கொடுத்தேன் அவர் வந்து இது நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி பாட்டு ட்ரை பண்ணுவோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவர் வந்து ஆரம்பிச்சாரு அப்போ பா ஃபஸ்ட்டு நான் சரி ஒரு நேச்சுரலாக ஒன்று ஒரு பாட்டு ஒன்று பண்ணுறப்ப முத்துக்குமார் சார் தான் சூப்பராக இருக்கே அந்த ட்யூனு இதை இங்கே இந்த வார்த்தையை போட்டுக்கலாம் இதை வச்சு நான் அப்படியே எழுதிடுறேன் இதை அப்படியே முடிச்சிரு நீ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அவர் ஒரு வாக்கிங் ஸ்டிக் எனக்கு கொடுத்தாரு இந்த இந்த பாட்டு மூலமா எனக்கு அவர் மூலமா பிளஸ் யுகபாரதி சார் மூலமா ஒரு கான்பிடன்ஸ் கிடைச்சது மெரினால ரெண்டு கிரேட் பில்லர்ஸ் அவங்க ரெண்டு பேரும் பிளஸ் ஆப்வியஸ்லி சிவகார்த்திகே தான் இன்ட்ரடியூஸே பண்ணார் பாண்டியராஜ் சார்கிட்ட அவர் நடிக்கிறாருன்னு தெரியாது அப்ப எனக்கு ஸோ அவர் ஜஸ்ட் ஒரு காமன் ஃப்ரெண்ட் மூலமா அவர் தெரியும் எனக்கு ஸோ அவர் சொன்னாரு இல்ல பாண்டியராஜ் சார் படத்துல நான் நடிக்கிறேன் மியூசிக் டைரக்டர் தேட்டுறாங்க நீங்க பிச் பண்றீங்களான்னு சொல்லிதான் அந்த சான்ஸ் அமைஞ்சது இருக்கேன் <laughs> அண்ட் அதை தாண்டி இப்போ நான் அமேசான் பிரைம்க்கு ஒரு அவங்களோட தமிழில் அவங்களோட மிகப்பெரிய வெப் சீரீஸ் ஒன்று அவங்களோட இது வரைக்கும் பண்ணதுலேயே ரொம்ப பெரிய வெப் சீரீஸ் ஒன்று அது ஒன்று பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் கேங்ஸ் அப்படின்னு பேர் அசோக் செல்வன் அண்ட் ஒரு பெரிய காஸ்ட் நடிக்கிறாங்க சத்யராஜ் சார் நாதர் சார் நிமிஷா சஜயன் ரித்திகா சிங் பெரிய காஸ்ட் ஸோ அந்த அந்த சீரீஸோட ஒர்க் தான் போய்கிட்டு இருக்கு இப்போ பிக் பிக் சீரீஸ் ஸோ அதுதான் இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கு இதை தவிர நான் என்னோட என்னோட ஓன் இண்டிபெண்ட் ஆல்பம் ஒன்று ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் திங்க் மியூசிக்கோட ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ பண்ணுங்க ஓகே சூப்பர் இப்போ உங்களுடைய சாங்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் டக்குன்னு மக்களோட மனசில் போய் சேர்ந்துருது ரீச் ஆயிடுது டக்குன்னு வந்து உங்கள் பாட்டு வந்து ஹிட் ஆயிடுது ஆனால் கிரீஷ் அப்படின்ற ஒரு பேரோ அவ்வளாட்டி அவருடைய ஃபேஸோ வந்து மக்களுக்கு ஒரு நல்ல பரிச்சயம் இல்லாத ஒரு முகமாக தான் இப்போ வரைக்கும் இருந்துட்டு இருக்கு பாட்டு ஃபேமஸ் ஆன அளவுக்கு கிரீஷ் வந்து ஃபேமஸ் ஆலையோ அப்படின்ற ஒரு கேள்வி ஒரு ஆதங்கம் தான் அது உண்மையில் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன் நம்மளால் அப்படி ஒரு அந்த ட்ரெண்ட் பாயிண்ட் அப்படின்றது வந்து வருது இல்லையா அப்படின்ற ஒரு ஒரு கேள்வி எங்களுக்குள்ளே இருக்கு அந்த கேள்வி என்னைக்காச்சும் உங்களுக்குள்ளே வந்திருக்கா இல்லை அது பெருசா எனக்கு என்ன என்னோட ஃபேஸை வெளியே காட்டணுன்ற ஒரு பாயிண்டே வரல ஒரு இது வரைக்கும் ஐ திங்க் நெட்ரிக்கன் வரைக்குமே நம்ம நம்ம பண்ண ஒர்க் மட்டும் அதை அதை பத்தி பேசணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் நான் இருப்பேன் பட் ஆஃப்லேட் நான் டிசைட் பண்ணியாச்சு ஓகே நம்ம ஆர்டிஸ்டா வெளியே தெரியணும்னா நம்ம யாருன்றத முதல்ல தெரியணும் எல்லாருமே அதை சொல்லுவாங்க இந்த பாட்டு நீங்க பண்ணீங்களா இந்த பாட்டு நீங்க பண்ணீங்களா ஸோ அத அதை அதை ஐ திங்க் பிரேக் பண்ணுற மாதிரி தான் இந்த ஐ திங்க் இட்ஸ் ஸ்டார்டிங் வித் த கோக் ஸ்டுடியோ ட்ராக்ஸ் அடுத்த பாட் நம்மளால சாங்கில் நானும் பாடியிருக்கேன் இவங்களோட ஸோ ஆப்வியஸ்லி பாடி நடிச்சு நடிக்கலாம் வச்சு டான்ஸ்லாம் ஆட வச்சு எல்லாம் பண்ண வச்சுட்டாங்க பண்ணாத எல்லாத்தையும் நான் பண்ணிட்டேன் இந்த பாட்டில் ஸோ அப்போ ஃபியூச்சரில் நடிக்கிற பிளான்கள் இருக்கா சத்தியமாக இல்லை சரி ஓகே ரொம்ப சந்தோஷம் இவ்வளோ நிறைய எங்களோட இணைந்து கொண்டு நிறைய விஷயங்களை வந்து நீங்க ரொம்ப அழகா ரொம்ப கியூட்டா ரொம்ப கேஷுவலா எங்களோட பேசி நிறைய விஷயங்களை வந்து பகிர்ந்து கொண்டீங்க சக்தி எஃப் எம் சார்பா நாங்க சந்தோஷமா வாழ்த்து சொல்றோம் அடுத்து வரக்கூடிய உங்களுடைய பாடலையும் வந்து நாங்க முதன் முதல்ல சக்தி எஃப் எம்ல நாங்க பிளே பண்ணுவோம் எங்களுடைய பேவரட் பிளே லிஸ்ட்ல உங்களுடைய பாடல்